Hii ni dira ya mchana mimi ni Ana Mwasioke karibu kwa habari za kitaifa kimataifa na michezo na burudani. Serikali imeshauriwa kutunga sheria itakayowabana wazazi na walezi ambao wanakataa kutoa ushirikiano kwa mamlaka husika ikiwemo vyombo vya dola pale watoto wao wanapopata ujauzito. Ushauri huo umetolewa na wajumbe wa kamati ya kutokomeza mimba katika umri mdogo katika kata za Sangabuye, Shibula, Bugogwe na Kayenze wilani Lemela huko Mwanza kufuatia kuwepo kwa baadhi ya wazazi na walezi ambao wananufaika kiuchumi kupitia mimba katika umri mdogo. Tujiunge na Moses Matthew kwa ripoti kamili. Mazingira magumu ikiwemo umbali wa kwenda na kutoka shule yameelezwa kuwa chanzo cha mimba za umri mdogo kwa wasichana wanaosoma katika shule za sekondari zilizoko mwambao wa Ziwa Victoria wilayani Ilemela mkoani Mwanza. Wajumbe wa kamati ya kutokomeza mimba za umri mdogo katika kata za Bugogwa, Sangabuye, Kayenze na Shibula wamea hayo wakati wa kikao cha kuweka mikakati ya kutokomeza mimba za umri mdogo katika kata hizo wanafunzi wa nao kutoka Kayenzi wanaotembea kwa miguu kutoka Kayenzi kwenda kusoma shule ya sekondari Sangabuye wamejikuta wanashawishika hapa katikati na kuweza kupata kupata ujauzi kwa mfano kwa mwaka 2019 zaidi ya mimba tano mpaka kufikia saba zinawezekana zikawa zimeripotiwa ila kwa mwaka huu 2020 mpaka leo hii ina taarifa ya mimba tatu ambazo zimeripotiwa kwa kinachowaathiri wanafunzi wa Shibula shule iko mbali kwa hiyo watoto wengi wanatoka mitaa mbali kutembea kwa miguu kuelekea shule madhara makubwa hapa katikati na watumia wakubwa ni madereva boda boda baadhi ya wajumbe hao wameshauri wazazi na walezi wanaokuhamisha jitihada za kupambana na mimba za umri mdogo wachukuliwe hatua za kisheria kiona mtu mwana weka mako yua aliye aliyepata ujauzito mama au baba anajirewa au ana uwezo fulani ndio mimba ambazo unakutana na mungu ndio unajua kabisa kwamba kumbe familia mtoto wa kike kwa ile shiki moja kwa moja kumfanya mtu mwana haya mambo yanafichwa sana sababu ni watu ambao wanafahamiana kila siku. Tutoe elimu. Lakini tutoe elimu kwa nani? Nadhani elimu ni kwa kwa wadau wote. Ukishamba kijana elimu ya study za maisha, akajua kwamba yeye ni nani. Kwa wakati ule anatakiwa afanye nini? Yuko wapi? Shuleni ameenda kufanya nini? Yaani wajibu wake ni mke akiwa shuleni na akiwa nyumbani. Kwa hapo pia inaweza kusaidia kupunguza mimba mashuleni na hata maambukizi ya Kwa upande wake mkurugenzi mtendaji wa shirika la kutetea haki za wanawake na wasichana la Kivulini lilioandaa kikao hicho ya Kusini Ali amewataka wadau wa elimu kutimiza wajibu wao ili kutokomeza mimba za umri mdogo. Na hili ninasikitisha kwa sababu haina maana kukutana hapa kila siku. Tumekutana hapa mara nyingi sana. Lakini je tunapiga hatua? na je kivulini itaendelea kuja huko mpaka lini <coughs> kwa hivi nitusikitishe Moses Matthew TBC Mwanza kutoka kanda ya Ziwa Mwanza tuelekee huko Morogoro ambapo shirika la kilimo Highset kwa kushirikiana na shirika la misaada la Swiss Aid Tanzania wanaendelea kufanya utafiti wa kutumia mfumo wa tehama ili kutambua magonjwa katika mazao ya mihogo migomba mahindi na maharagwe kwa ajili ya kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili wakulima. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Praxida Mtani. Ugunduzi hapo ni moja ya tafiti shirikishi zinazotumiwa na watafiti hao kutambua magonjwa hayo. Na hii ni mara ya kwanza kama wakulima wanapata fursa kufanya utafiti ambao na kutumia app ambayo inawasaidia kuelewa data kifaa ambacho kina kimegunduliwa na kinafanyiwa tathmini na sasa wameutoa hizo sim zenye uwezo wa kutumia huo mfumo hapo ya ugunduzi inawasaidia wakulima katika namna hii namna ya kwanza inachochea wakulima wenyewe kuwa washiriki muhimu katika kutafuta ufumbuzi wa masuala yao na matatizo yao changamoto mbalimbali wanazotangaza wakulima nao wamenufaikaje wewe umenisaidia sana pindi ambapo mimi nakwama katika shughuli zangu za kilimo yenyewe imekuwa nikituma taarifa napata majibu kwa wakati 
Kwa hiyo nimeshukuru sana hiyo program ya ugunduzi na bado naipenda nitaendelea kuitumia. Ugunduzi imetusaidia kwa sababu kipindicho kabla tujapata huo hiyo program tulikuwa tunatumia ikiwa tatizo unajiuliza nitapata wapi msaada lakini baada ya kuwa na hiyo kujiunga huko kwenye ugunduzi tumegundua kwa kuwa tatizo la pengine mimea au ugonjwa utatuma lile tatizo kwenye mtandao Praxeda Mtani TBC Morogoro Morogoro tuelekea nyanda za juu kusini mbele ambapo kamati ya siasa ya chama cha mapinduzi mkoani humo imeridhishwa na utekelezaji wa miradi mbalimbali katika halmashauri ya wilaya ya Chunya ikiwemo ujenzi wa kituo cha afya cha makongolosi pamoja na ujenzi wa wilaya ya Chunya mwenyekiti wa chama mapinduzi Jacob Mwakiso kwa miradi hiyo iliyojengwa kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni mia ni utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi. Tujiunge na Adolf Mbata kwa ripoti kamili kutoka Mbeya. Ni ziara ya kamati ya siasa ya chama cha mapinduzi mkoa Mbeya ambapo wajumbe wanaanza kutembelea mradi wa barabara ya chunya Makongorosi na baadaye kuelekea katika miradi ya ujenzi wa kituo cha afya Makongorosi na hospitali ya wilaya ya Chunya. Akizungumza mara baada ya kukagua jengo hilo mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa Mbeya Jacob Mwakisole anasema ujenzi wa mocho alini ukombozi kutokana na awali kuwa na changamoto. Tana kwamba hata mimi ninaokwenda kupumzishwa huko inapumzishwa mara ambapo ni mahali pazuri zaidi. Kuliko ni mdebaki na ile ya mkoloni tu miaka mingi sana tangu mwaka 54. Ya 58. Miaka mingi sana. Baada kuiske wakati hata watu wotei kabisa. <laughs> Kwa kweli sisi tulipoangalia na kamati yangu. Kwa kweli tumedilika sana. Na ukiangalia hata pesa iliyotumika nimebembeleza pesa mpaka imefikia kiasi hicho. Lakini vile vile tumeona namna ambavyo halmashauri imekuwa mstari wa mbele. Sikio mwe kitu halmashauri. Tusubiri. Waje mbona maana maana mmechangia na nyingi zaidi. Baadhi ya wajumbe wakataka kujua utaratibu Mchangiaji katika majengo hayo ukoje? Mkuu wa mkoa wa Mbeya Albert Chalamila akatoa ufafanuzi. Katika ushiriki wa kuchangia shilingi milioni 400 kati ya 400 mpaka sasa mamlaka ya mji mdogo kwenye ujenzi huu hatujaiwahi kupata taarifa hiyo kama kuna utaratibu gani wa kuchangia hizo fedha zinatoka kwa utaratibu huu sika wakati fulani kama fedha zitakazokuja zinakuwa zijawalimiti wao kusema fedha hii iende mahali gani. Sasa hivi mtakumbuka kwamba wilaya yetu ya Chunya imepata vituo vya afya viwili. Kituo cha afya cha Charangwa na kituo cha afya cha Mtande. Lakini hii juzi pia tumeongezewa milioni mbili za ukarabati wa kituo cha afya ambacho za Anati na Dani ambayo iko kata ya Mamp, kata Twiga. kata ya Matwiga. Ile ilikuja moja kwa moja kutoka Tamisemi. Tulipata milioni 400 na milioni mbili zimeingizwa moja kwa moja kwenye halmashauri hii. Solomon Itunda ni katibu wa chama cha mapinduzi mkoa wa Mbeya. Kwa upande wake anatoa pongezi kwa viongozi wa wilaya na mkoa kusimamia miradi hiyo. Tumeshuhudia kipindi cha nyuma. Naweza mkatenga budget kwenye halmashauri na mkaelekeza fedha kule. Lakini hamwezi kukuta majengo kama haya. Watu wanagawana mabati. Watu wanagawana tofali. Lakini leo mambo yanapangwa na yanatekelezeka. Kwa hiyo wakati mwingine mnaona ukali anaokuja nao huku kwenu unatokana na maelekezo ya chama. Na sisi tumewasema tutamuunga mkono katika yote anayofanya kwa ajili ya maslahi ya wananchi katika mkoa wetu wa Mbeya. Adolf Mbata TBC Mbeya huko mkoa ni Geita Mila na desturi bado imekuwa changamoto katika wakazi wa mkoa huo ambapo zaidi ya asilimia 37 ya watoto wa kike wale wa kabla ya kufikisha umri wa miaka 18 kutoka halmashauri ya mji wa Geita wilaya ni Geita meneja mradi wa kutokomeza ndoa za utotoni na ukeketaji katika mikoa ya Geita na Mara Emma Mashobe amesema hayo wakati wa kutoa taarifa za mradi huo ulioanza mwaka 2017 hadi mwezi Februari mwaka 2020 Nazareth ndekea na taarifa kamili. Mashauri 300 ya unyanyasaji wa watoto wa kike zimewasilishwa katika ngazi tofauti kuanzia dawati la kijinsia kutoka jeshi la polisi hadi taasisi zisizokuwa za kiserikali zinazoshughulikia unyanyasaji wa watoto wa kike ambapo mashauri hamsini zimefikishwa mahakamani. Na tangu mradi umeanza mpaka sasa 
Tuna jumla ya kesi mia tatu ambazo zimeweza kuripotiwa moja kwa moja kwenye kamati za kumlinda mwanamke na mtoto lakini pia kesi hizo zimeweza pia kuripotiwa polisi katika dawati la jinsia lakini wanajamii pia bado wako wanaumbatia mila na desturi zao na ileo kwamba si jambo rahisi sana lakini hatuwezi kwa kudharau matokeo ambayo tunayaona kwa kuna mabadiliko yanayoonekana kwa hiyo tulikuwa tukifanya tukizunguka sana katika maeneo mbalimbali mbali, ya vijiji kata tarafa kwa kushirikiana na polisi kata ambao wako kule ambao wanashirikiana na afisa watendaji na mabaraza ambao yako kule ili kuweza kutoa elimu kwa hiyo kwa kule inabidi kudhibiti nje zaidi ili zile kesi zisiweze kuripotiwa katika vitu vya polisi kwa hiyo hali kidogo sasa hivi baada ya kuwa tunatoa elimu hali kidogo imepungua kwa niaba ya katibu tawala wa mkoa wa Geita Last Link Sun amesema tatizo la mimba utotoni bado ni kubwa na meneja wa Plan International mkoa wa Geita Adolf Kaindoa anaelezea sababu zilizopelekea shirika hilo kuwa na mradi wa kutokomeza ndoa za utotoni na ukeketaji. Naudia tena ni mkoa mzima ni changamoto kubwa. Sisi kama serikali tutaendelea kuweka mikakati kwa kutumia huu mwanya ambao tumepewa na naplani kama kichocheo cha kueneza na mashauri nyingine ili kuhakikisha kwamba kila mahali mapambano dhidi ya ndoa za utotoni yanakuwa hai na vitendo tafiti zimeonyesha kwamba kuna kiwango kikubwa cha watoto wanaoolewa wakiwa katika umri mdogo e, kwa mfano kwa mkoa wa Gaita ni kama asilimia saba kwa sababu shirika la plani international lenyewe E, kazi yake kuwa ni kutetea haki za watoto kwa ile kaamua kwamba ni vizuri ikatafuta pesa kwa ajili ya kuweza kuweza kushikana na serikali kwenye kutatua ile tatizo. Baadhi ya watoto wa kike ambao ni wanafunzi walionufaika na mradi huo wakatoa ushuhuda. Ilizo ni basi pia kisa bwana ndio alikuwa ni nyenye atolewa ndio zinatujia. Sasa mimi mwenyewe kwa maana nikimaliza hapo shule, nimaliza kumpoza kaji mtaani vizuri na ndoa ndoa nzuri lakini baada ya umra nilifundishwa kama binti kujisimamia na kuwa na TBC Geita kutoka kanda ya ziwa Geita tusogee kanda ya kati Singida ambapo wakazi wa kijiji cha Marela kilichopo katika kata ya Mwanga wila ni Mkalama kwa kushirikiana na wahisani wamelazimika kujenga shule ya awali na darasa la awali ikiwa ni mkakati wa kijiji hicho kuondokana na tatizo la muda mrefu za wanafunzi wa darasa la saba kushika nafasi ya mwisho kwenye mtihani wa taifa wa darasa la saba. wakizungumza katika mkutano uliokutanisha wakazi hao na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka Hassan Foundation wakazi hao wamedai kwamba ujenzi utafuatiwa na utafutaji wa walimu ambao watatumika kuandaa watoto wao ili waweze kujua kusoma, kuandika na kuhesabu kabla ya kuingia darasa la kwanza. Hii ni simulizi ya Leonard Manga kutoka Singida. Kwa takriban miaka mitatu sasa wilaya ya Mkalama imekuwa ikifanya vibaya katika mtihani wa taifa wa kuitimu darasa la saba kwa kushika nafasi ya mwisho katika mtihani huo. Swala hili linakutanisha baadhi ya wakazi wa kijiji cha Marela kujadili changamoto na fursa zilizopo katika kukabiliana changamoto hiyo ambayo yamedai na sababishwa na maandalizi duni ya elimu ya watoto katika tuwa za awali sisi wenyewe wazazi tuwajibike maana kikubwa ni msingi msingi ukianza vizuri naamini kwamba hata ufaulu utakuwa mzuri anapokuwa anaanza na shule ya awali tunakuwa yani anarahisishiwa mwalimu yule anayeenda kuanzisha darasa la kwanza kwa wengi wanakuwa wanamaliza darasa la saba pasina kuelewa kitu kama tutaanza kuandaliwa ikiwa bado wadogo na, na matumaini makubwa kwamba tutakuwa na wanafunzi wazuri ambao kwamba watahitimu shule ya sekondari au ya msingi kwa matokeo mazuri kabisa mratibu wa taasisi ya Hassan Foundation Kabwe Salum ilio shirika katika ujenzi wa shule hiyo pamoja na diwani wa kata ya Mwanga Mohamed Juma wamedai hatua hiyo inatarajiwa kuleta mafanikio makubwa katika siku za baadaye shule ya msingi hapa karibu uh, na changamoto kubwa watoto wanakwenda pale wengine hata kusoma na kuandika hawajaweza kwa tukapendelea tuanze na chekechea tuandae wanafunzi hapa ili wakiingia shule ya serikali shule ya darasa la kwanza tunakuwa tumepunguzia tabu walimu ni kabisa jamii yangu ya hapa kwa elimu ina mwamko mkubwa sana kwa hiyo gharama hapa kwenye elimu sio kitu watu wanasema gharama za ujinga ni kubwa kuliko zile za elimu 
Kwa hiyo watu hawaogopi gharama kabisa watu wa Marela na kata ya Mwanza. Katika mkutano huo kazi yao pia wamezimia kuanza utekelezaji wa miradi mbalimbali iliyokwama ili kuunga mkono jitihada za serikali ya 500. Leonard Manga TBC Singida. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa ta Miseme Sulemani Jafo amesema ofisi yake itatuma wataalamu kuanza kufanya tathmini ya kina katika shule Kongo ya sekondari ya Karatu ili ianze kufanyiwa ukarabati haraka. Waziri Jafo ametoa kauli hiyo ila ni Karatu huko Arusha katika ziara yake ya kukagua miradi ambapo tayari serikali imetoa shilingi milioni sabini kwa ajili ya ujenzi wa bweni ili kupunguza kadhia ya uchache wa mabweni katika shule hiyo kutoka wilaya ya Karatu huko kaskazini mwa Tanzania Arusha huyu hapa Halfan Binde Waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa Seleman Jafu viongozi wa halmashauri ya wilaya Karatu na viongozi wa chama kwa pamoja wanaungana kukagua miradi inotekelezwa na serikali katika shule Kongo ya sekondari ya wavulana Karatu ambayo imedumu karibu miaka 80 serikali na shusha neema yake hapa lazima tutengeneze mazingira mazuri ya kujifunzia na kufundishia Oye, kwa hiyo kwanza nitatuma wataalamu wangu kutoka ofisi ya Rais Samsei waje Karatu sekondari kufanya tathmini ya majengo yote alafu tuwaingize katika program ya nane kwa ajili shule hii mkuu shule tuifanyie ukarabati mkubwa karatu. <tos> nataka kwa ya shule hii nataka ile miongoni mwa shule nzuri kuliko zote tuliwahi ukarabati. Kadhalika waziri Jafu mbele ya wanafunzi hawa anamwagiza mkurugenzi wa halmashauri hiyo kuanza haraka ujenzi wa bweni huku fedha zikiwa tayari zimetolewa. Lakini tutaleta pesa ya haraka haraka. Milioni sabini by next year. Fedha hiyo itaanza kuanza ujenzi wa bweni moja mkurugenzi utasimamia ujenzi wa bweni ile kwa force account na hiyo kazi Jumatano wiki ijayo hiyo imeanza katika mradi wa ujenzi wa hospitali ya wilaya Karatu waziri Jafu anashtukia matumizi mabaya ya fedha pindi miradi mbalimbali inapotekelezwa hatutarajii kwamba fedha inaingia kwa sababu leo hii kuna hospitali zingine Mtu nimeondoka site kwa mfano mwenda wilaya moja anasema mheshimiwa tunataka shilingi milioni tisa ndio akamilisha ile majengo ya mwanzo. Lakini site ukikuta wana matofali, wana kokoto, wana mchanga. Kumbe watu walibageni na mtu lete triple la mchanga wakafanya biashara ya kwao kutumia fedha kufanya manunuzi mengine kwa nje ya utaratibu kwa ajili ya wapate nini? Fedha. Kwa hiyo mradi unakuwa incomplete ni kwa sababu ya watu binafsi walitaka kufanya kutempa na pesa za serikali. Mkuu wa mkoa wa Arusha Mrisho Gambo anaipongeza serikali kwa kuendelea kutoa fedha kukamilisha miradi mbalimbali. Na sisi mheshimiwa waziri mkuu wa Arusha tuna bahati sana. Kwa tuna wilaya sita na kabla ya serikali ya mia tano tumekuwa na hospitali mbili kumana wilaya Munduli na wilaya ya Karatu. Lakini serikali hii ya mia tano chini ya simamizi wako kama waziri wa nchi lakini pia usimamizi wa rais wetu Daktari Magufuli sasa tunakwenda kujenga hospitali nne za Ulaya. Na jengo la hospitali ya Ulaya ya Longido ambayo tayari tumeshapata 1.5 billion. Hospitali ya Ulaya ya Korongoro tunapata pia 1.5 billion. Tunajenga pia hospitali ya Jiji la Arusha ambayo kuna 1.8 billion. Kutoka wilaya ni Karatu mkoa ni Arusha, mimi ni Khalfa Nibinde wa TBC. Na mtumalizie na huko Songea Ruvuma ambapo makumbusho ya taifa majimaji iliyopo katika manispaa ya Songea mkoa ni Ruvuma imeadhimisha kumbukizi ya miaka 113 ya vita vya majimaji. Mjumbe wa kamati ya maandalizi ya kumbukizi Sixmond Begashi amesema kumbukizi ni moja ya sehemu ya kurithisha historia ya vita hivyo kwa jamii. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Noela Njawa kutoka Songea Ruvuma. Lengo kubwa ni kurithisha utamaduni huu wa kihistoria kwa vijana hawa. Kumbukizi ya miaka 113 ya mashujaa wa vita 
ya maji maji vijana wengi wanapata taarifa mbalimbali kutoka kwenye uh, social media ambazo si taarifa za uh, urithi wa kiutamaduni hivyo tumeamua kuwa na program uh, shirikishi kwa wanafunzi uh, wa lengo kuu la kujifunza historia hii uh, mashujaa waliopoteza maisha katika vita hivyo kwa nini watoto wanapewa elimu ya vita ya maji maji ni kwa sababu watoto ndio urithi wa kesho watoto ndio viongozi wa kesho watoto ndio watakaorithisha kwa watoto wengine wanafunzi na walimu wa shule za msingi na sekondari za mkoa ni Ruvuma ni miongoni mwa washiriki wa kumbukizi ya vita ya maji maji kama sana za kale zilizotumia bachifu wetu na wetu ambao walijitoa kwa ajili ya kutetea nchi yetu kwa ajili ya kutotoa sisi katika maisha ya utumwa kwa hiyo wananchi walichoshwa na unyanyasaji wa wajerumani ndipo walipoosema wao wana uwezo wa kujikomboa na kujitawala ili waweze kupata uhuru wao Muka, zetu mambo zetu waliopigana vita hii kwa ajili ya kutukomboa sisi Historia ya miaka 113 ya mashujaa wa vita ya maji maji inatolewa kwa wanafunzi kutembelewa mashuleni, wanafunzi kutembelea makumbusho na katika mitaa mbalimbali. Mbali. Noela Njawa, TBC Songea. Asante Noela Njawa kutoka Songea Ruvuma na hadi hapo tunafika tamati mwa habari za kitaifa. Tupumzike kidogo tukirejea hapa ni habari za michezo na burudani. Asante kwa kuchagua dira mchana.